എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പായസമായിട്ടാണ് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസം ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ചക്കട സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പം അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പായസമായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ചക്ക പ്രഥമന് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ ചക്ക ഒരു ബൗള് ഒരു പിടി കാഷ്നട്ട് ഒരു പിടി മുന്തിരി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മൂന്ന് ഇലക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്ക് അത് നന്നായി പൊടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്തത് നെസ്ലയുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അൽമറായുടെ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്ക നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചക്ക കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് അരയണില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട പകരം പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് ദിവസം പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ചക്ക നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ ചക്കയും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെ ചക്ക ഇപ്പം എല്ലാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ചക്ക പ്രഥമന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പാന് ഗ്യാസ് നോക്കുക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോട്ടാണ് അപ്പം അത് അടി പിടിക്കില്ല എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചു വെച്ച ചക്കന ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ചക്ക നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാൽ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണോ ലൂസ് വേണ്ട വെച്ചാൽ പായസത്തിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെ ചക്കയും പാലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ശർക്കര കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശർക്കരയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വെച്ചെങ്കിൽ ശർക്കര കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒരു ഒരു കഷ്ണം ശർക്കരയും ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാന് ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ പായസത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പായസമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുക്കും ഏലക്കായൊക്കെ പൊടിച്ചില്ലേ ആ പൊടിയും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചക്ക പ്രധാനിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് കുടിക്കാൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യാം കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി നിൽക്കുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത